ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਤਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਮ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਾਦ ਅਕਤਰ ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਿਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬੜਾ ਕੁਐਟ ਹੋਇਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਕੀ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਲਾਕਾਰ ਦੋ ਹੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਲੈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਗੀਤ ਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਵਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜੀ ਦਸਾਂਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰੋਂ ਦੇ ਰਾਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗੀਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜੀਤ ਧਰਮਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਬ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਜਾਨੇ ਗੀਤ ਆਏ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਚਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਕੁਝ ਗੀਤ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਆ ਲਿਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਉਹ ਦਰਜੀਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੋਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲੇਮ ਟ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੱਕ ਟਵਰਤੀ 
ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਰੇਲ ਕਰ ਜਾਇ ਕਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੈਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜੀ ਜੋਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਅਮਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਪਿੰਡੋ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬੋਲ ਸੀ ਉਸ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਦਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੰਦੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਦ ਸਾਹ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਲੀ ਖੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੇ ਸੁਪਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿਆਹ ਗੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ 3595 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਗੂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੇ ਫੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਪਚਾਸੀ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇ ਰੰਗਲੀ ਜਾਨੇ ਕੋ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅ ਚਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਨੋਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬੇਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੋ ਸਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਾ ਸੋਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਹ ਚਾਹਤੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਬੇਦਰ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਦਰ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈ ਸਾਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਐਮ ਬੀ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਰਮਾਨ ਬੇਦਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਕਾ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਚਐਮ ਵੀ ਟੀਸੀਐਸ ਟਿਕਸ ਗੋਲ ਪੈਰੀਟੋਪ ਪਾਇਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਟ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਟੀਸੀਐਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਕੈਸ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਗੀਤ ਆ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਵਤਨੋਂ ਬੈਠਾ ਦੂਰ ਦੋਸਤਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਦੋਸਤਾ ਹੋਏ ਪਰ ਬਨਿਕਲ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੜਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਮੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੂਟ ਗੁਲਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਮਾਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਟੇ ਬਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਟੇ ਬਲਾ ਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਲ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖਾ ਟੁੱਟੂ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਚਨ ਬੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਕਰ ਕੋਣਾ ਬਚਨ ਬੇਜਰ ਆਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਨ ਗਿਲ ਜਗਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਚਰਤਾ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਚਰਤਾ ਆ ਗਈ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਚਾਹਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੀਤ ਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਆਇਆ ਬੇਦਲ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪਾੜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ 